ரைட் இன்றைக்கு நாங்கள் இண்டியன் டேஷனில் தடைகளை ஒப்பிட போகிறோம் அழுத்தமானிய பயன்படுத்தி அதுக்குரிய சுற்று வரிப்படம் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு சரி தானே ஆர் ஒன் ஆர் டூ என்ற தடைகளை நாங்கள் ஒப்பிட போகிறோம் அப்போ அது ஒரு துணை சுற்று மாதிரி இங்கே இருக்குது ஆர் ஒன் ஆர் டூ அது செப்பரேட்டாக களம் உண்டு அதுக்கு மின்னோட்டத்தை வழங்கி கொண்டு இருக்கும் சரி தானே செப்பரேட்டாக களம் உண்டு அதுக்கு மின்னோட்டத்தை இதான் அந்த சுற்று இதுக்கு களம் உண்டு மின்னோட்டத்தை வழங்கி கொண்டு இருக்கும் கவனிக்கணும் அதிலேயும் இங்கே பாருங்கள் இந்த களத்தின்ட முடிவிடம் இந்த கருத்தின் முடிவிடம் ஒத்த முடிவிடமாக இருக்கணும் அங்கேயும் கவனிக்கணும் அதையும் கவனிக்கணும் ரைட்டோ ரைட் ஆனால் அந்த மின்னியக்கு விஷயம் குறைவாக இருக்கணும் பிஎன் காலத்தில் மின்னியக்கு விஷயம் பா இது குறைவாக இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் இப்போ ஆர் ஒன்று குறுக்க தானே நாங்கள் இதை காண போகிறோம் ஆர் ஒன்று குறுக்க தான் சமையலெண்ணுகளும் காண போகிறோம் இப்போ கட்டாயம் மின்னியக்கு விஷயம் குறைவாக இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை நாங்கள் ஆர் ஒன்று குறுக்க தான் சமையலெண்ணுகளும் காண போகிறோம் ஆகவே இந்த களம் இயன்ற களம் மின்னியக்க பீலும் பார்க்க குறைவாக இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அதை கவனிச்சுக்கணும் ரைட் அப்போ இதில் இது மின்னோட்டத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கும் அப்போ இங்கே இங்கேயும் திரும்ப இரு வழி ஆளி கிடக்கும் நாங்கள் நான் போன முறை இதிலே காட்டிட்டேன் தெளிவாக இதில் ஒரு இரு வழி ஆளி இருக்கும் சரி தானே அப்போ இந்த சேர்க்கிட்ல நாங்கள் முதல் கேஎல்ன்றதை இணைப்போம் இப்போ கேஎல்ன்றதை இணைக்கிக்க தெளிவாக அந்த ஆளியை ஜாயின் பண்ணும் இந்த கேஎல்ன்ற ஆளியை ஜாயின் பண்ணும் ஜாயின் பண்ணினால் என்ன நடக்குமன்றதை கிளியராக பார்த்துக்கணும் எப்படி மின்னோட்டம் மோடி எது குறுக்கே சமல்ல பண்ணுறமன் அப்போ இந்த சுற்றில் மின்னோட்டம் இப்படி ஐஎன்ட மின்னோட்டம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் சரியோ ஐஎன்ட மின்னோட்டம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அப்போ இது குறுக்கே ஐ ஆர் ஒன்று குறுக்கே ஒரு அழுத்த வேறுபாடு ஏற்படும் என்ன ஐ இன்டூ ஆர் ஒன் அப்போ அந்த அழுத்த வேறுபாட்டை தான் நாங்கள் இங்கே எல்லை மூறுறதால் பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் இங்கே இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே வந்து அப்படியே போகுது இதுதானே சேர்க்கிட் அப்போ இந்த முறை நாங்கள் ஐ இன்டு ஆர் சமன் கே இன்டு எல் ஒன் ரெண்டு போடுவோம் சரி தானே பேலன்ஸ் பண்ணோன்னா கே இன்டு எல் ஒன் ரெண்டு போடுவோம் பிறகு என்ன செய்ய போகிறோம் நாங்கள் ஆளிய இரு வழி ஆளிய மாற்ற போகிறோம் சரி தானே இரு வழி ஆளிய மாற்றுவோம் மாற்றி இந்த கேம் எம்ஏயும் ஜாயின் பண்ணும் அப்போ கவனம் இங்கே ஓடிவா கேம் எம்ஏயும் ஜாயின் பண்ணும் அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எது சமல்ல படுத்த போகுது ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அண்ட் தடைகளை குறுக்கே இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு பேலன்ஸ் பண்ணப்பட போகுது ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ குறுக்கு அப்போ ஐ இன்டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ சமன் கே இன்டு எல் டூ சரி அப்போ இதை நாங்கள் இனி ஒரு வரைவுக்கு மாத்திரம் என்று சொன்னால் என்ன செய்ய போகிறோம் சரி தானே அப்போ இதில் இப்போ நாங்கள் ஒண்டி ஒண்டால் பிரிச்ச மண்டா சோன்பாட்டை கீழான மேலானால் பிரிச்ச மண்டா ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆர் ஒன் சமன் எல் டூ இன் கீழ் எல் ஒன் சரிதானே அப்போ இதில் நாங்கள் திரும்ப ஆர் ஒன்னால் பிரிச்ச மண்டல் சொன்னால் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆர் ஒன் சமன் எல் டூ இன் கீழ் எல் ஒன் இப்போ இப்படியே வச்சுக்கொள்ளலாம் நாங்கள் வை சமன் எம் எக்ஸ் என்று வச்சுக்கொள்ளலாம் அப்போ இதில் எல் டூ சமன் எல் டூ சமன் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இங்கில் ஆர் ஒன் இன்டூ எல் ஒன் வை சமன் எம் எக்ஸ் எம் இன்டு எக்ஸ் எம் இன்டு எக்ஸ் என்று இருக்கும் சரி அப்போ இதில் அப்போ இதை எப்படி நாங்கள் செய்யலாம் வேறு மாத்திர மாதிரியும் செய்யலாம் தனியே எல் ஒன் எல் டூக்கும் ஜாயின் பண்ணோம் அப்போ இதில் நாங்கள் இதை வேறு பார்க்கணும் மட்டும் சொன்னால் இங்கே இந்த முறை தடைப்பட்டி ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கு 
அப்போ இந்த தடைப்பட்டியை மாற்றுறதால இதனூடாக விடுற மின்னோட்டத்தை மாற்றி இதனூடாக விடுற மின்னோட்டத்தை மாற்றி எல் ஒன் எல் டூ என்ற பேலன்ஸ் பாயிண்ட்டில் மாற்றிக்கணும் அல்லது இங்கேயும் இணைக்கலாம் சரியா இங்கேயும் இணைச்சோம் என்று சொன்னால் அதன் மூலமாக இங்கே விடுற மின்னோட்டம் மாறி சரிதானே அதன் மூலமாகவும் எல் ஒன் மாறும் அது ரெண்டையும் கவனிச்சுக்கலாம் அப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் நாங்கள் தடைப்பட்டியலை இணைச்சிக்கொள்ளலாம் அப்போ இவ்வாறு இணைச்சி போட்டு நாங்கள் இங்கே படித்திருந்த கண்டு ஆர் டூ இங்கில் ஆர் ஒன்று காணக்கூடியதாக இருக்கும் சரியோ அப்போ இப்படி தடைகளை எங்களால் ஒப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் ஒரு தடை தெரிஞ்சால் மற்ற தடையை காணலாம் இதானே இதில் வேறு இப்படியும் இதில் இப்படி ஒரு மிதட்டும் இருக்குது என்னென்னா இப்போ நாங்கள் தனியை இப்படியும் செய்வோம் இப்படியும் செய்யலாம் விருப்பம் உண்டு என்ன முதல் இதுக்கு பேலன்ஸ் பாயிண்டை காண்றது பேலன்ஸ் பாயிண்ட் இதுக்கு காண்றது பிறகு என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் பிறகு என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் இப்படியும் செய்யலாம் இதை கொண்டு வந்து இந்த இணைப்பை அறுத்து போட்டு இந்த இணைப்பை அறுத்து போட்டு இதை கொண்டு வந்து எப்படி எடுத்து ஓ இந்த இதுக்கு செப்பரேட்டாக திருப்ப பேலன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கா அப்படி என்று சொன்னால் ஈஸியாக இருக்கும் என்னென்றால் ஐ இன்டு ஆர் ஒன் செவன் ஐ இன்டு ஆர் ஒன் செவன் கே இன்டு எல் ஒன் ரெண்டு வந்திருக்கும் இப்போ இந்த ஐ இன்டு ஆர் டூ செவன் கே இன்டு எல் டூ ரெண்டு வந்து சரிதானே அப்போ இது நேரடியாக டைரக்டாகவே நாங்கள் இதில் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஒப்பிட்டுக்கொள்ளலாம் அப்படியும் செய்யலாம் அறுத்து போட்டு இதை ஆக செய்ய வேண்டிய வகையில் இதை களத்தி போட்டு மற்ற தடை இருக்கிற இடத்துல நினைக்கணும் அதை தான் நாங்கள் கவனித்து கொள்வோம் சரிதானே அப்போ இது ஒரு முறை அடுத்தது வந்து இப்போ இந்த சுட்டை நாங்கள் அப்படியே இப்போ இந்த சுட்டை அப்படியே நாங்கள் முனை திருத்தத்தை அழுத்தமானிட்ட முனை திருத்தத்தை பாவிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இப்போ கவனிச்சிங்கன்னு சொன்னால் திருப்பி அந்த சுட்டை கீறுறேன் முனை திருத்தத்தை தீர்மானிக்கிறதுக்கும் இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படி இப்போ முதல் நாங்கள் இதுக்குள்ளே சமல்லே எடுப்போம் ஆர் ஒன் ஆர் டூ அப்போ சமல்லே எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எல் ஒன் நீளம் என்று சொன்னால் முனை திருத்தம் என்ன என்ன இதுக்குள்ள ஒரு சிறிய நீளம் ஏ என்ற முடிவிடத்துக்குள்ள ஒரு சிறிய நீளம் உள்ளுக்க போயிருக்கு அந்த நீளத்தை அட் பண்ணுறதா தான் நாங்கள் முனை திருத்தம் என்று சொல்ல போகிறோம் அப்போ இந்த முறை இதுக்குள்ளால் ஐ என்ற மின்னோட்டம் ஓடிச்சுன்னு சொன்னால் நாங்கள் முதல் பேலன்ஸ் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் ஐ இன்டு ஆர் ஒன் சமன் என்ன எழுதிக்கொள்வீங்கள் கே இன்டு எல் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் என்று எழுதிக்கொள்வீங்க சரியோ கே இன்டு எல் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் என்று எழுதிக்கொள்வோம் பிறகு என்ன செய்ய வேண்டாம் நாங்கள் இந்த முனையை அறுப்போம் இந்த முனையை அறுப்போம் சரியோ அறுத்து போட்டு ரெண்டாந்தரம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் அதான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த முனையை கொண்டு வந்து இங்கே இணைப்போம் சரியோ இங்கே இணைச்ச என்ன நடக்கும் ஐ இன்டு ஆர் டூ இப்போ கவனம் இருக்கணும் இந்த முடிவுடன் இப்போ இங்கே நிற்குது அப்போ இதே குறுக்கு தான் இப்போ பேலன்ஸ் வரப்போகுது அப்போ ஐ இன்டு ஆர் டூ செவன் கே இன்டு எல் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆக அமையும் பிறகு என்ன செய்யணும் திருப்ப இந்த முடிவுடை தாருத்து அது பிரக்கிய செய்யக்க நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்து கொள்ளலாம் நான் ஊடராக செய்து காட்டுறேன் பிராக்டிக்கலாக ஒரு ஏரியா கழிச்சு போட்டு கடைசியாக இதை செய்யலாம் அதை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை நான் இங்கே ஓடரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காண்டி இப்படி இப்படி செய்து காட்டுறேன் சரியா இந்த ரெண்டு முடிவிடங்கள் கிடையே இந்த ரெண்டு முடிவிடங்கள் கிடையே மொத்த தடைகளுக்கு குறுக்கே பின் கடைசியாக சமையல் நிலத்தை காணுவோம் அதை எல்லாண்ட வச்சுருந்து வேண்டாம் மொத்த தடைக்கு இங்கே இருக்கு 
अदेमेंट ई इंटू आर वन प्लस आर टू सामन के इंटू एल प्लस अब इन्हेंपुम मत अलता वेपा सामन तनि तनि अलता वेपा कूटत अल के कैनसल अब इन एल माइन एल वन प्लस एल टू सम एक्सम इन मुन तिरते तीर्मा के पाक तड़ो मुन तिरते तीर्मा के अब इत सब और वीडियो क्लिप पाप प्राक्टिकल पाप तड़क ओपर उ अग मुद्दे वह अलत मान इनपुर सह मुड़ सह मुड़ो इडल रेसिस्टेंस मारंदे उचलोड़े नागर उटरल और आलिकूड तड़क रे तड़ ते तड़े तड़पे चूस पड़े कम तड़पेल और तड़पेट मुदल ओपर अब और तड़पेल अगर पाती पाती ना वो सह मुड़ोड़ इनाचर बैटरी अलत मानी मत मुड़ी मत अं सह मुड़ोड़े मत मुड़ी वह पाती वैसे मत मुड़ी अगर पूरा पाद पाता अं और उयर तड़कूड़े बलि की वे मत बलि की वे चाहे अब और तड़ता इन बलन पड़ पो स्विच ऑन पड़े बैटरी स्विच ऑन पड़े ऑन पड़ी बलन पॉइंट का काटे उम्मीदों से पड़को अगर रे पक तुरा वे मत तड़पे नहीं पाक विरपोड़ा वो तड़िया सेको रे तड़पे मेत 
ரெண்டுலேயும் சம பெருமானங்களை விட்டுட்டு நீங்கள் நீளத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரம் வித்தியாசப்படும் இப்போ கிளியராக அவதானிக்கலாம் என்னென்றால் கிளியராக அவதானிக்கலாம் என்னென்றால் இந்த தடைப்பட்டிகள்லேயே வலை இருக்குது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தடைப்பட்டிகள் அம் நாங்கள் ஐம்பது நூறுவா நூறுவா போட்டு பார்த்தா நீளங்கள் வித்தியாசம் அதில் தடைப்பட்டிகளில் வலு வரும் தானே அது உங்களுக்கு தெரியும் தானே தடைப்பட்டிகள் ஒரே மாதிரி பெருமானமாக இருந்தாலும் வழுக்கள் காணப்படும் சரியோ ரைட் இது ரேசன் சோப்பிடுறதுக்கு நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் ரைட் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது அழுத்த மானிய பயன்படுத்தி களம் ஒன்றின்ற உட்தடையை தீர்மானிக்க போகிறோம் அது பெரிய சர்க்கிட் அமைப்பு இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு இங்கே நாங்கள் உட்தடையாக காணப்பட வேண்டிய களம் இதற்குரிய சுற்று இங்கே நாங்கள் இணைத்திருக்கிறோம் உட்தடையை காண வேண்டிய களத்துக்குரிய சர்க்கிட் இங்கே நாங்கள் இணைத்திருக்கிறோம் களத்தை அப்போ அது மின்னோட்ட தொடங்கு தடைப்பட்டி இங்கே இடக்கு நாங்கள் இந்த தடைப்பட்டிக்கு இது ஆளி போடணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டினா தடைப்பட்டியில் அந்த இன்ஃபினிட்டி கீயை நாங்கள் எடுத்து விட்டோம்னா அது ஒரு ஆளியாக தான் தொலைப்படும் சரி தானே அப்போ தடைப்பட்டியில் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே காட்டினாங்க இன்ஃபினிட்டி கீ என்னது ஒன்று இருக்குது அதை தூக்கி விட்டோம்னு சொன்னால் ஆளியாக தடைப்பட்டி தொலைப்படும் அப்போ அவங்களுக்கு ஆளி தேவை அப்போ இதில் என்ன முதல் செய்கிறோம்னா முதல் அந்த இன்ஃபினிட்டி கீவியை எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி இந்த களத்தை திறந்த சுற்றில் வைக்கிறோம் சரியா அப்போ களம் திறந்த சுற்றில் இருக்கேக்க சமல்லப்படுத்துகிற நீளத்தை காண்டோம் அப்போ களம் திறந்த சுற்றில் இருக்கேக்க சமல்லப்படுத்துகிற நீளத்தை இல்லைன்னு வச்சோம் என்று சொன்னால் மின்னியக்க விசை தான் சமல்லப்படுத்தப்படும் ஆகவே இ சமன் கே இன்ட்டு எல்லாண்டு வரும் சரிதானே ரை இனி என்ன செய்வோம் இன்ஃபினிட்டி கீயை போட்டுட்டு ஒரு ரேசனுக்கு விடுவோம் ஐம்பதோமோ என்னவோ ஒரு ரேசன் சாவியை எடுப்போம் எடுத்தால் இதை நூடாக மின்னோட்டம் மூடிக்கொண்டிருக்கும் அப்போ களத்து குறுக்கே ஒரு அழுத்த வேறுபாடு வந்துடும் அதாவது தடைக்கு குறுக்கே ஒரு அழுத்த வேறுபாடு வந்துடும் அல்லது களத்து குறுக்கே ஒரு அழுத்த வேறுபாடு வந்துடும் சரி ரெண்டு மூணு தான் இது குறுக்கே அழுத்த வருவாடும் களத்து குறுக்கே இருக்கும் அதை ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அப்போ இப்போ நாங்கள் திருப்ப பேலன்ஸ் எடுப்போம் அப்போ இப்போ திருப்ப பேலன்ஸ் எடுத்தோம் முண்டா வி சாமன் ஸ்மால் எல்லாண்டு வச்சோம் முண்டா வி சாமன் கே இன்டு எல்லா சாமே சரிதானே அப்போ இதை நாங்கள் ஒன்றே ஒன்றால் பிரித்தோம் என்று சொன்னால் எல்ஓவ எல் சாமன் இஓவ வி நாங்கள் இஓவ வி அப்போ இனி என்ன செய்ய போகிறோம் ஈக்கு பலாக ஐ இன்டு ஆர் ப்ளஸ் ஆர் என்று போடுவோம் என் கேச்சோ என்று விதிப்படி ஆர் ப்ளஸ் ஆர் வி கே பலாக என்ன போடுவோம் ஐ இன்டு ஆர் என்று போடுவோம் வி என்னது அடுத்த ஒரு வேலை தானே ஐ இன்டு ஆர் என்று போடுவோம் ஆகவே நாங்கள் இது எடுத்தோம் என்று சொன்னால் எல்லோவ எல் சாமன் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஓவர் ஆர் சரிதானே அப்போ இதை நாங்கள் ஒரு வரைவுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் இந்த தடைப்பட்டியில் இருக்கிற தடைகளை ஒவ்வொரு பிரமாணத்துக்கு மாற்றி மாற்றி அதுக்கு ஒத்ததாக ஸ்மூல் எல்ல கண்டு விடுவோம் சரிதானே இப்போ அட்டவணைப்படுத்துறது வந்து ஆறும் எல்லும் தான் ஆறும் எல் சரியோ அப்போ ஆறையும் இல்லையே ஸ்மால் இல்லையே அப்போ கேபிட்டலில் மாறாது அது மின்னிய கவிசை சம்மந்தப்படுத்தாங்கன்னு தானே அப்போ இதை நாங்கள் பார்த்தோம்னா எல்லோவ எல் சாமன் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஓவ ஆர் சரிதானே அப்போ இது வரவுக்கு வரைக்கும் என்னோட வேறு போகுது கேபிட்டல் இல்லாத பிரித்து விட்டோம் வேண்டாம் ஒன் ஓவ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு சரியானே ஆர் ஓவ கேபிட்டலில் இன்ட்டு ஒன் ஓவ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ஓவ் எல் சரிதானே அப்போ இதுதான் இதுதான் நாங்கள் வரவுக்கு ஒழுங்கமைச்ச பகுதி சரிதானே அப்போ இதில் நீங்கள் ஒன் ஓவர் எல்லுக்கும் ஆறுக்கும் கிராஃப்க்கு அறியும் 
ശരിയോ വൺ ഓർ എല്ലുക്കും ആർക്കും ഗ്രാഫ് തിരിയും വൺ ഓർ എല്ലുക്കും വൺ ഓർ ആർക്കും ഗ്രാഫ് തിരിയും ഗ്രാഫ് തരുന്ന അത് എം എക്സ് പ്ലസ് സി ആകാമേ പോയി അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങ പഠിത്തിരുന്ന പാത്തിങ്ങൾ ചോദിച്ചുണ്ട് ഇതാൻ ഞങ്ങൾ വരവ് കൊളും കൊമറ്റ് അമയ്പ്പു അതായത് വൺ ഓ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓ എൽ ഇൻറ്റു വൺ ഓ ആർ പ്ലസ് വൺ ഓ എൽ അല്ല ഇതാണ് ഇതാണ് വര ഇതാണ് നാങ്ങ വരവ് കൊളും കൊമറ്റ് അമയ്പ്പു അപ്പോൾ ഇതിലെ പഠിത്തിറന്ന കണ്ണിങ്ങൾ ചൊന്നാൽ പഠിത്തിറൻ ആറോ വയലിലണ്ട് വരും വെട്ടിത്തൊണ്ട് സീസമൻ വൺ ഓവർ വയലിലണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിലെ ഉണ്ടിയുണ്ടാലെ പിരിച്ചാൽ അതായത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഓവർ പഠിത്തിറനെങ്കിൽ വെട്ടിത്തൊണ്ടാക അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓവർ കടപ്പെട്ടിയിലെ ഒരു പെറുമാനത്തെയും മാത്തി മാത്തി ചേതാണ് തടപ്പെട്ടിയിലെ ഒരു പെറുമാനത്തെയും മാത്തി മാത്തി ഇങ്ങനെ തടപ്പെട്ടിയിലെ ഒരു പെറുമാനത്തെയും മാത്തി മാത്തി അതൊക്കെ സ്മോൾ എല്ല കണ്ടുകൊണ്ട് പോവേങ്ങൾ അപ്പം ഇതിൽ നിശ്ചയമാക്ക റിയോസ്റ്റെറ്റ് ജ്യൂസ് പണ്ണിയില്ല അത് കവണമേരം കൂടും റിയോസ്റ്റെറ്റ് ജ്യൂസ് പണ്ണിയില്ലാതെ പിന്നെ റിയോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തടയിൻ്റെ പെറുമാനത്തെ അറിയ മുടിയാണ് റിയോസ്റ്റേറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ പാവിക്ക ഏലാത് തടപ്പെട്ടിയെ തന്നെ പാവിക്കണം മറ്റേത് ഇതിൽ ആളിയോണ്ട് പോടോണ്ട് അവശ്യമില്ല ഏനണ്ടാൽ നാങ്കൾ നേരടിയാക തടപ്പെട്ടിയിലേ ആളിയെ വച്ചിരിക്കും അതെയും കവനിച്ചു കൊടുങ്ങു ഇപ്പോൾ ഇന്ത മുറയിൽ ഞങ്ങൾ കലമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തടിയെ തീരുമാനിച്ച് കൊള്ളലാം റൈറ്റ് നാങ്കളിപ്പോൾ എൻ്റെ കലമുണ്ടിൻ്റെ ഉത്തടിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉപകരണം ഒടുങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഉങ്ങൾ കാട്ടിയിരിക്കണം അപ്പം തിരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത മാനിക്ക് നാങ്കൾ ബാറ്ററി മൂലമാണ് മുന്നോട്ടത്തെ വളം കാണും അങ്ങനെ നാങ്കൾ പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റാലാണ് മുന്നോട്ടത്തെ വളം കാണും അങ്ങ് നിലക്കളാഞ്ചി കളത്തിൻ്റെ ഉത്തടിയെത്താൻ തീരുമാനിക്കപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപകരണം ഓടുന്ന അവർ ഇങ്ങനെ കാട്ടപ്പെട്ടിരിക്ക് ചേട്ടാ കഴ കവനിങ്ങ് അവിടെ തടയകളിൻ്റെ മാറും തടയിൻ്റെ മൊത്തം മുടി ഇവിടത്തെ മടുക്കണം അത് കല്ലുണോവിൻ്റെ പാതുകാർക്കുക ഇങ്ങ് മുതലേന്ന് അതായത് പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റിലെ ഇരുന്ന് അടുത്ത മാനീൻ്റെ മുടി ഇടങ്ങൾ വന്നിരിക്കും അല്ല അടുത്ത മാനി മുടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബാറ്ററിന് സഹ മുടി എടുത്ത് പോകും കാരണം അതെല്ലാം കവനിച്ചു പോകും ബാറ്ററി അവിടെ അതായത് എന്ത് ഇലക്ട്രാനിക്കല ബാറ്ററിയോടെ തടയപ്പെട്ടിയോടെ ഇണക്കപ്പെട്ട് അതൊരു സെപ്പറേറ്റാണ് ചുറ്റാ കാട്ടപ്പെട്ടത് ശരി തന്നെ മുതലിടത്തിലേന്ത് സഹ മുടിയുടത്തെ കളിവാപ്പാക്കണം പിന്നെ സഹമുടിയുടത്തിലേന്ത് തിരുപ്പായി വന്നത് അത് അടുത്ത മാന സഹമുടിയുടത്തിലേരുന്ന് ബാറ്ററിൻ്റെ സഹമുടിയുടത്തേക്ക് പോകും പിന്നെ അങ്ങ് ബാറ്ററി സർക്കിറ്റ് പ്രംഭാവം എഴുത് ഏതാണ് ബാറ്ററി സർക്കിറ്റ് പ്രംഭാവങ്ങൾ കാട്ടപ്പെടും അങ്ങനെ പറയുന്നത് ബാറ്ററി സർക്കിറ്റ് പ്രംഭം തടയോടാൻ മഞ്ഞിരുക്ക് പിന്നെ ബാറ്ററിൻ്റെ മറ്റേ മുടി ഇടത്തിലായിരുന്ന് നാങ്കൾ ഇത് മാറാതെ ഉയർതട ഉയർതടയ്ക്ക് പോയാൽ റേസ്റ്റ് പയൻപെടുത്തണം അതാണ് അങ്ങ് വ്യത്യാസം ബാറ്ററി കുറുക്ക് തടപ്പെട്ടിയോണ്ട് ഇണക്കപ്പെട്ടിരിക്ക് അപ്പോഴാണ് തെരിഞ്ഞ തടികൾ നാങ്ങൾ ഭാവിക്കണം ഇത് മാറാ മാറും തടെ അത് അന റിയോസ്റ്റേറ്റ് അന ഞങ്ങൾക്ക് അത് കല്ലുനോമാനിയ പാതുകാക്രത്തിന് വേണ്ടി അത് വെളി രണ്ട് മുടിയിടങ്ങൾ ഇണക്കപ്പെട്ടു ഓടിയ കവനിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൊത്ത തടയും പയൻപെടുത്തപ്പെടും ഇങ്ങ് കല്ലുനോമാനിക്ക് പോയി പെയ്ത് വന്ന് കല്ലുനോമാനി മറ്റേ മുടിയിടത്തിലെ ഇങ്ങ് വളിക്കേക്ക് പരുതും ഇതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ മുതൽ എന്നെ ചെയ്യണം കലത്തിൻ്റെ മിനിയ കേസിയെ തീരുമാനിക്കണം മിനിയ കേസിയെ സമനില പടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ തേടിക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ നാങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മുതൽ തടയപ്പെട്ടിയിലെ ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് 
ஓன் பண்ணுறோம் எடுக்கிறோம் இப்போ இன்ஃபினிக்கி பாயிண்ட் அகற்றுறதால எங்களுக்கு இப்போ களம் வந்து திறந்த சுற்றில் இருக்கிறதா தொழிற்பட போகுது அதாவது தடைக்கு இப்போ களம் இன்னொருத்தர் வழங்கவே இல்லை அப்போ களம் திறந்த சுற்றிலாம் இருக்க போகுது இங்கே ஓன் பண்ணி போட்டு நாங்கள் சமையல் புள்ளியை பார்க்குறோம் சரி தானே அப்போ பார்க்கணும் முதல் திரும்பல் மாறுபது மாறுபடுது தான் உண்டு அப்படி இல்லாட்டி போய் சமையல் புள்ளி வராது வச்சு பார்க்குறோம் ஆறு பக்கம் போகுது திரும்பல் ரெண்டு மற்ற உடம்பு வைக்க அங்கே தான் போகுது அடுத்த சரிதானே அப்போ இப்போ நாங்கள் இனி கொண்டு வந்து அழுக்கி இறக்கி களம் சமநிலைப்படுத்துகிற நிலம் கேபிட்டல் இல்லை தீர்மானிக்கிறோம் உண்மையாக உங்களை பார்க்க தெரியும் அந்த நீளம் பெரிய நீளமாக அமையும் சரிதாங்க இதுக்கு பிறகு ஐம்பது ஓம் தடையை நாங்கள் செயற்படுத்தும் மூலமாக அந்த கீயை ரிமூவ் பண்ணி போட்டு பிறகு பேலன்ஸ் பண்ணி தான் காரணம் அப்போ இப்போ தடைப்பட்டி அங்கே களம் இன்னொருத்த வழங்கி கொண்டு இருக்குமா அங்கே அந்த சுட்டுக்கு அப்போ களத்தின் முடிவிடு அழுத்த உருவாட்டை தான் நாங்கள் இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணோம் களத்து முடிவிடங்களை குறுக்கிற அழுத்த உருவாட்டை தான் நாங்கள் இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணோம் இந்த நிகழம் உண்மையாக குறைவாக வரும் போன முறையிலும் பார்க்க இந்த நிகழம் குறைவாக வரும் அது பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்கலாம் அது ஒவ்வொரு சமையல் நிகழ மடுக்கைக்கையும் அந்த மாறாத்தட உயர்த்தட குறிஞ்சிட்டாக்கப்படும் எந்திங்கால நாங்கள் இருபது ஓமுக்கு மாத்திரம் ஐம்பது ஓமுலேருந்து இருபது ஓமுக்கு மாத்திரம் இதை மாற்றி போட்டு சமையலே எடுக்கிறோம் திருப்போம் அது சமையல் நிலம் புறப்படும் இவர் நாலஞ்சு தடைகளுக்கு நாங்கள் செய்வோம் இதை தான் வரைவு கீறக்கூடியதாக அமையும் ஆனால் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வரைவு எப்படி கீறுறேன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு முறையையும் சமையல் நிலம் எடுக்கையும் அதை கவனித்து கொள்ளணும் நாங்கள் அதன் இடத்துலையும் காட்டி இல்லாது அதாவது வந்து உயர்தட குறிஞ்சிட்டாங்க அதுக்கு தான் பின்னுக்கு ஒரு ஸ்விட்ச் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இதை பின்னு பத்து ஓமுக்கு சமையல் நிலம் அப்படி தொடர்ந்து எடுக்கணும் என்றதை காட்டுறேன் அப்படி என்ன அதுக்குரிய சமையல் நிலத்தை எடுப்போம் சரி தானே போட்டு வரைவு கிறப்பார் ஏற்கனவே வரைவு என்னது கீரோன்னு மட்டும் உங்களை காட்டிக்கிறேன் தடைப்பட்டு தான் பயன்படுத்தணும் மெயின் ஆர் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச பெருமானமாக எடுக்கணும் சரி தானே ரேவா சைட்டை பயன்படுத்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சோடுங்கோ பக்ஷ பேப்பரில் நன்றி எல்லாம் பேர் இந்த பேஷன் வழுக்கிய அழுத்தக்கூடாது கம்பியில் அழுத்தினா கம்பி பழுதாக போயிடும் மெதுவாக இருந்தோணும் வழுக்கி இழுக்க அழுத்தி கொண்டு போனால் கம்பியில் அழுத்தி கொண்டு போனால் சரி சரிதானே ஐட்டி இதில் ஒரு கணக்கு கொண்டு பேருங்கோ அடைய ஆறு களம் வையின் முடிவிடங்களை குறுக்கே தொடுக்கப்படும் போது சமல் நிலம் எல்லானது முதல் சமல நிலம் எல் புறப்பட்டது அப்போ இப்படி இருக்கேக்க சமல நிலம் எல் புறப்பட்டது சரியோ சமல நிலம் எல் புறப்பட்டது முதல் சமல நிலம் எல் புறப்பட்டது இப்போ இப்படி இருக்கேக்க என்ன சமல நிலம் புறப்பட்டிருக்கும் அது ஏற்கனவே உங்களை சொன்னால் களத்தின் அடாவது மின்னியக்கி விசையை நாங்கள் எடுப்போம் அப்போ இ சமன் கே இன்று எல்லாக அமைஞ்சிருக்கு இ சமன் கே இன்று எல்லாக முதல் அமைஞ்சிருக்கு பிறகு தடை ஆறை க களம் பையின் முடிவுடங்களை குறுக்கே தொடுக்கும் போ இது குறுக்கே தடை ஆற இணைக்கு அப்போ சமல்ல நீளம் எல் பை டூ ஆகாம இருக்கு அப்போ அப்படி இணைக்கப்படையக்க இது நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இது குறுக்கிற அழுத்த வேறு பாட்டத்தான் நாங்கள் இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணப்போ அப்போ அது எல் பை டூ அப்போ வி சமன் கே இன்ட்டு எல் பை டூ அப்போ அதுலேருந்து தான் எங்களுக்கு கேட்ட கேள்வி வந்து இந்த வையின்ற அகத்தடையை கேட்டிருக்கிறார் அப்போ இதை நான் ஏற்கனவே நீங்கள் செய்த மாதிரியே செய்யுங்க என்னண்டு கே இன்று எல் சாம என்னண்டு ஐ இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் மூலார் 
மின்னிய கவிதைக்கு எழுதியிருப்பேன் கேட்க வேண்டிய விதி இந்த ஆர் வந்து ஸ்மால் ஆர் வந்து இந்த கலம்பாயின்ற ஒரு தடை வணங்குவோம் இதுக்கு பிறகு திருப்ப கே இன்டு எல் பை டூ சாமன் ஐ இன்டு ஆர் அது குறுக்கிய காலத்து ஒரு ஆடு வணங்க அப்போ இதை ஒன்றி உண்டால பிரிச்சால் அதாவது ரெண்டு சாமன் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஓவர் ஆர் அண்டு வரும் ஆ இதுலேருந்து ஆர் சமன் கேபிட்டல் ஆகும் இதானே இப்படி தான் உடத்தடியை காண்ட இது ஒரு எம்சிக்கு கேள்வியாக அமைஞ்சிது இதானே களத்தின் உடத்தடியை தீர்மானிக்கலாம் அப்போ முதல் என்ன செய்கிறோம் அதை தெளிவாக வச்சுக்கொள்ளுங்கோ முதல் களத்து குறுக்கே சமல்ல நிலத்தை பார்க்கணும் நான் காட்டினான் உங்களுக்கு அது பெரிய நிலமாக அமையும் களத்தினை மின்னிய கவிச சமல்லப்படுத்தப்படுது மின்னிய கவிச சமல்லப்படுது பிறகு நாங்கள் தடை ஆறு குறுக்கு தடை ஆற இணைச்சி போட்டு அதை கீழே நாங்கள் அங்கே இன்ஃபினிட்டி கீயே போட்டுனா இப்போ இது இன்ஃபினிட்டி கீயே ரிமூவ் பண்ணினான் ரிமூவ் பண்ணி போட்டால் ஐம்பதாம் தடையே போட்டுனா அப்போ ஆறு குறுக்கே நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ அந்த ஆறு குறுக்கே பார்க்க எங்களுக்கு சமல் எண்ணிகளும் எல் பை டூ ஆகுது அங்கே குறைஞ்சிருக்கு சமல் எண்ணிகளும் ரைட் நாங்கள் அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் சரிதானே அடுத்த மாறிச்சுட்டு எஸ் ஆனது அப்போ இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் வேண்டாம் இது ஒரு ஆளி இரு வழி ஆளி இது அந்த எஸ் வந்து இந்த எஸ் முதல் ஏயோடு தொடுக்கிறேன் எஸ் முதல் ஏயோடு அப்போ எத்தனை மின்னிய கிவிசி ஒப்பிடுறத நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் அதுக்குரிய கேள்வியாக இது அமையுது இப்போ எஸ் வந்து ஏயோடு தொடுக்கப்படேக்க சமல் நிலம் எல்லாகும் அப்போ என்ன எழுதுவீங்க ஏயோடு தொடுக்கப்படேக்க இங்கே தொடுக்கப்படுது முதல் இந்த இடம் தொடுக்கப்படுது தொடுக்கப்படேக்க சமல் நிலம் இல்லைண்டா இ ஒன் சாமன் கே இன்ட்ரு எல்லாக அமையும் சரிதானே ஈ ஒன் சமன் கே இன்று எல்லா பிறகு என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் எஸ் ஆனது பியோடு தொடுக்கப்படுது எஸ் ஆனது பியோடு தொடுக்கப்படுது சரியோ எஸ் ஆனது பியோடு தொடுக்கப்படுது அப்போ இந்த நேரம் ஒன்று கவனிக்க வேண்டி கிடக்குது என்ன சொல்லுங்க அப்போ ரெண்டு கலம் இருக்குது இப்போ அந்த கலத்தின் மின்னியக்க விசையே பேருங்கோ அப்போ பியோடு தொடுக்கப்படுவோம் சமநிலைலாம் கேட்கப்பட்டிருக்கு இங்கே இது இந்த மின்னியக்க விசை டெரெக்ஷன் இந்த டெரெக்ஷனில் இருக்கு இது இந்த மின்னிய டெரெக்ஷன் இந்த டெரெக்ஷனில் இருக்கு சரி அப்போ விளைவுலாக இப்படி ஒரு கேள்வி திருப்பவும் பாசை போல் வருது விளைவுலாக இவரே எதிர்க்கத்தக்கதாக தான் வரும் இவரே இங்கே விளைவுல் எதிர்க்கணும் இந்த ரெண்டு போல் ரெண்டு சொல்லி கேட்டிருக்கிறான் டூ தௌசண்ட் செவன்லேயே அன்றைக்கி அப்போ இதில் விளைவுல் அங்கால திசையில் வேற ஒன்றும் பட்டேன் இப்போ இது உங்களுக்கு பார்க்க தெரியுது ஈ ஒன் இ பை ஃபோருண்டா ஈ ஒன் தான் எனக்கு கூட அப்போ விளைவுல் அது விளைவுல தான் நாங்கள் இங்கே போட வேண்டி கிடக்கு அப்போ ஈ ஒன் மைனஸ் இ ஒன் பை ஃபோர் சரி தானே இது சமன் கே இன்டு எல் டே இந்த எல் டே ஆச்சு தான் கேட்டு அப்ப இதில் நாங்கள் இதை நாங்கள் செய்து ஆன்சர் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது சுருக்கினம் என்றால் த்ரீ இ ஒன் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு கே இன்டு எல் டே சரி தானே இ ஒனுக்கு பதிலாக கே எல் போட்டு எங்களுக்கு எல் டே ஹெச் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் எல் ஆண்டு வாங்குவோம் இப்போ இதுகளெல்லாம் அழுத்தமான இந்த மின்னியக்கு விஷயம் ஒப்பிடுறது அதுகள் சம்மந்தமான கேள்விகளாக அமையுது அப்படி சின்ன சின்ன கேள்வியெல்லாம் பாசுவை போல் கிடக்குது நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கணும்